আইফোন 10 কত করে বিক্রি করেন কত করে দাম বিডিং বিড প্রেস এই না ভাই এটা বিড প্রেস কত এটা কি তেই বিড প্রেস কত দাম কত সরি এক লাখ বিশ আইফোন টেন এটা ওয়ার্ল্ডের এই মুহূর্তে সবচেয়ে নাম করা ব্র্যান্ড দামি ব্র্যান্ড এবং আইফোন একটা ক্রেজ আছে আপনি জানেন যে সবাই মানে আইফোন শুনতে একটা কাজ করে যদি আমার একটা ফোন থাকতো তো স্বভাবত এই দেড় থেকে দু লাখ টাকা দাম একটা ফোনের ফোনের দাম বাজারে এসে ক্রয় করছে এটা একটা ক্লাসের পিপল এখন ওই ফোনটার কিন্তু সরকার রাজস্ব একটা ফোনে তিন চল্লিশ হাজার টাকা রাজস্বের ব্যাপার আছে ওই ফোনটা অরিজিনাল কিন্তু তার একটা ব্যাপার আছে বিটিএস এখানে প্রতিনিধি রয়েছেন তার লাইসেন্সের ব্যাপার আছে সো এই বিষয়গুলো তো দেশের আইনের প্রতি তার শ্রদ্ধা আমরা দেখাচ্ছি না সো এখানে তো আমাদের অ্যাজ এ এজেন্ট শুল্ক গোয়েন্দা বা যারা আমরা আছি বিটিআরসি আমাদের দায়িত্ব রয়ে গেছে সরকারের পক্ষে এই বিষয়গুলোকে মানে আপনার ইরাডিকেট করার আমরা জানতে পেরেছি যে আইফোন টেন যেটা কিনা এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে বিটিআরসি থেকে অনুমোদন পায়নি লাইসেন্সিং অনুমোদন সহ অন্যান্য যে অনুমোদনগুলো রয়েছে সেগুলো এখনও পায়নি সেগুলো আমরা এটা তো আপনার রাজস্ব ফাঁকি সহ ভোক্তার স্বাধীনতা বা তার যে নকল ফোন আসতে পারে সেই বিষয়টা সহ অন্য অন্য বিভিন্ন রকম সিকিউরিটি হ্যাজার্ডের ব্যাপার রয়েছে সো আমরা সে শুল্ক গোয়েন্দার পক্ষ থেকে আসছি এসে দেখলাম যে হ্যাঁ আমাদের যে যেভাবে আমরা কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি সেইভাবে দেখলাম যে এখানে আপনার কিন্তু বেশ কয়েকটি দোকানে অনেকগুলো আইফোন রয়েছে যে যেগুলো কিনা আপনার অনুমোদন বিহীন এবং তারা তাদের এই সোর্স সম্পর্কে কোনো রকম তথ্য তারা দিতে পারে নাই তা আমরা এগুলো আজকে সিজ করে নিয়ে যাচ্ছি এবং পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিব তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেছে যে যে ব্যাগেজ ঝুলের আওতায় যে প্যাসেঞ্জারগুলো একটা দুটা করে নিয়ে আসে সেগুলি তারা এখানে বিক্রি করছে কিন্তু ব্যাগেজ ঝুলের আওতায় বলা আছে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আপনাকে ট্যাক্স সুবিধা দেওয়া হয়েছে আপনি বাসায় ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু বাজারে এনে বিক্রি করাই করারই কিন্তু এটা অবৈধ তো এই সবই যদি তারা এটাই বলছে তার মানে তাদের কাছে কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই হয়তো একটা দুটো এরকম ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু ঢালাভাবে সবগুলো তারা এভাবে হওয়ার কথা না এবং একই রকম সেট একই ইএমআই নাম্বার বা সামথিং লাইক দ্যাট তো বোঝা যাচ্ছে যে অবয় একটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলে তাদের উদ্দেশ্যটা একটু খারাপ ছিল এনিওয়ে আমার মনে হয় যে এখানে যারা ব্যবসায়ী সমিতি আছেন বসুন্ধরা আপনার মূল যে ম্যানেজমেন্ট আছেন সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং যারা সহযোগিতা করেন নাই আমরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব এবং এই ধরনের অপারেশন এটা রুটিন কাজ আমাদের আমরা এটা পক্ষ জায়গা করে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় চলবে আইনি সংস্থা দেখছেন আমরা দেখব যে এখানে এইগুলা কেন আসে এবং যৌক্তিকতা কতখানি শৌখিন লোক আসে তারা জিনিস নিয়ে আসবে বাইরে থেকে তারা নিজেরা ব্যবহার করবে নিজেরা ব্যবহার না করে তারা যদি দোকানে বিক্রি করে সেটা একজন বিক্রি করছে সেই সমস্ত এই ধরনের যাতে অন্যায়ভাবে কাজ না হয় আমরা আগেও সতর্ক করেছি আমরা অব্যাহত আছে আমাদের প্রচেষ্টা আমাদের রীতিমতো মনিটরিং টিম কাজ করছে আমরা এটাকে কখনোই প্রশ্রয় দিই না প্রশ্নটা ওই জায়গায় যে র্যাবের অভিযান হওয়ার পরেও কিন্তু এই কথাটাই কর্তৃপক্ষ বলেছিল তারপরে আজকে আবার অভিযান হলো এরপর কিন্তু আপনাদের বক্তব্য আমি দুঃখিত যেভাবে আপনি প্রশ্ন করছেন তখন আইনি আইনি সংস্থা তারা তাদের কাজ করবেন অন্যায় তারা যারা করে তারা আইনের ইতে আসবে এটাই স্বাভাবিক বারবার আমরা প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীকে সজাগ করে দিছি তাদের পক্ষে তারা যে যুক্তিটা দেয় সেটা কিছুক্ষণ আগে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন যে লাগেজ হিসাবে আসে আমাদের কাছেও তারা ওইভাবেই বলে তবে আমি মনে করি ব্যবসায়ীদের সুশৃঙ্খল নিয়মে ব্যবসা করা উচিত বসুন্ধরা মার্কেট সবার প্রাণের একটা 
আশা যে ওইখানে গিয়ে প্রতারিত হবে না